șasea mea. Postura copacului. Această postură se execută polar din poziția în picioare. Executăm acum postura pe partea stângă. Piciorul stâng este piciorul de sprijin. Îndoiți piciorul drept și plasați talpa acestuia pe coapsa interioară a piciorului stâng, apropiind călcâiul drept cât mai mult de zona perineului. Mențineți degetele tălpii drepte orientate spre sol. Vă puteți ajuta de mâini pentru a poziționa corect piciorul drept. Mențineți picioarele în același plan cu corpul și brațele. Uniți acum palmele în dreptul pieptului și apoi ridicați și întindeți ușor mâinile cu palmele lipite deasupra capului. Ne putem imagina că piciorul de sprijin este asemenea unei rădăcini care este fixată în pământ pentru a ne putea menține mai ușor echilibrul. Ochii deschiși privesc asupra unui punct exterior localizat în fața noastră, la înălțimea frunții. Menținem cu voință postura. Aceasta poate induce o stare de interiorizare. Integrăm atitudinile Hridaia, conștiința martor, centrarea în zona pieptului, Ținem pe cât posibil corpul cât mai relaxat, nemișcat. Atenția deschisă spre a percepe în mod detașat manifestarea energiilor specifice. Suficient. Reveniți cu piciorul drept la sol, brațele pe lângă corp. În continuare vom executa postura pe partea dreaptă. De această dată piciorul drept este piciorul de sprijin. Îndoiți piciorul stâng și plasați talpa acestuia pe coapsa piciorului drept, apropiind călcâiul stâng cât mai mult de zona perineului. Uniți palmele în dreptul pieptului și apoi ridicați și întindeți ușor mâinile cu palmele lipite deasupra capului. Reluați focalizarea privirii asupra punctului exterior pentru a vă putea menține mai ușor echilibrul. Integrați atitudinile Hridaia. Menținem cu voință postura. Reveniți ușor, picioarele apropiate, brațele pe lângă corp. 